Bismillahirrahmanirrahim. We are studying an important area of financial risk management that is currency management. इसमें specifically हम लोग currency के related risks, currency का impacts on stocks, on portfolios and other economy as large हम उसको discuss कर रहे हैं तो को हम इसलिए इतना वेट दे रहे हैं इस आगे इसका इम्पैक्ट को प्रॉपरली गेज कर सकें बिकॉज वी हैव सीन करेंसी हैव अ रिकरिंग एंड अ फ्रीकुंट इम्पैक्ट ऑन ऑल एसेट्स ऑन ऑल पोर्टफोलियोज इसलिए हमें इस पर इतना टाइम लगाने की भी ज़रूरत है करेंसीज आर नोटोरियसली डिफिकल्ट टू फोरकास्ट मतलब इनको यू कॉन्ट बी रियली कॉन्फिडेंट के वट यू विल बी सींग इन द Currency in next period, next month क्या होगा अब इवन नेक्स्ट डे की करेंसी की एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं हो सकती पर दे हैव एन एप सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न कि हमारे रिटर्न में और रिस्क में इनका एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इसलिए हमें इनको प्रॉपर टाइम देना ओवर टाइम एक्सचेंज रेट कैन मूव आई दर ग्रेजुअली और इन सडन बर्स्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने एक देखा हिस्टोरिकली करेंसी बढ़ रही है एक या हिस्टोरिकली ये करेंसी ग्रेजुअली गिर रही है तो एक थोड़ा सा पैटर्न क्लियर भी हो सकता है बट वी हैव इवन सीन मेजर शॉक्स मेजर डेप्रिसिएशन और मेजर एप्रिसिएशन इन वन करेंसी कंपेयर टू अनदर तो वो भी हमें बहुत स्वेयरली इम्पैक्ट कर जाती है दैट्स बिकॉज ऑफ मैक्रो फैक्टर अब करेंसी के इम्पैक्ट होते क्यों हैं वो एक मेजरली तो इट्स एन इकनॉमिक्स एरिया बट वी नीड टू हैव अ बेसिक ग्रास्प कि ये किससे लिंक है स्मोर लिंक विद इंटरेस्ट रेट्स स्मोर लिंक विद ग्रोथ डिफरेंशियल किस मुल्क में क्या जी डी पी ग्रोथ है बिजनेस ग्रोथ फैक्टर्स क्या चल रहे हैं तो उनका उसकी करेंसी पर इम्पैक्ट आ रहा होता है जो पोलिटिकल इवेंट्स वट इज़ हैपनिंग इन वट कंट्री वट्स गोइंग ऑन दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर करेंसीज एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशनस कौन गवर्नमेंट कितना इंटरवीन कर रही है क्या उनके एग्रीमेंट्स हैं किसके साथ वो पैक हुए हुए हैं तो दीज आर द गवर्नमेंट इंटरवेंशनस दैट प्ले अ रोल इन करेंसीज इम्पैक्ट फॉर दिस रीजन इट इज़ मोर प्रोडक्टिव टू कंसनट्रेट ऑन कर इम्पैक्ट ऑफ करेंसीज ऑन पोर्टफोलियो रादर दैन ट्राइंग टू फोरकास्ट देयर एब्सोलूट मूवमेंट तो हम अब करेंसी की मूवमेंट को इतना नहीं गेज करेंगे हम ये नहीं सारी एनर्जीज इस पर नहीं लगाएंगे कि भाई करेंसी के साथ होना क्या है हम ये लगाएं कि उस करेंसी के साथ जो भी होगा या जो भी मूवमेंट होगी उसका हमारे पोर्टफोलियो पर कितना इम्पैक्ट आएगा हम उस इम्पैक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से गेज करने की कोशिश करें जिसकी एक हमने मेन टूल देखा था कि हम को रिलेशन के रिले वो इम्पैक्ट्स को देख रहे थे कि को रिलेशन कितनी है ताकि उसका इम्पैक्ट हम गेज कर सके कि हमारे स्टॉक पे हमारे पोर्टफोलियो पे क्या आएगा वन वेल नोन सेड बट ओवर ऑफन लुक इम्पैक्ट ऑफ करेंसी इज देयर इफेक्ट ऑन पोर्टफोलियो रिटर्न वेयर दे एक्ट एज अकाउंटिंग टूल एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंसी की इम्प्लीकेशन क्या आएंगी Unless a portfolio is invested solely in domestic asset, accounting of profits and losses will be done in reference currency. जिसको आप base currency कहेंगे या जैसे आपकी जो primary currency है जिसको आपने reference currency कहा है तो आपको उसमें लेके आपका portfolio 80% परसेंट आपने अपने मुल्क में इन्वेस्ट किया है ट्वेंटी परसेंट डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट किया जब आपसे पूछा जाएगा आप कितना पोर्टफोलियो है तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी मेरा पचास लाख पाकिस्तानी रुपीज में है तीन हज़ार डॉलर है पाँच हज़ार पाउंड है इस तरह नहीं आप बताएंगे आप टोटल ही बताएंगे कि जी मेरा नब्बे लाख है या दो करोड़ है या पाँच करोड़ है इसमें स्टॉक्स में या पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड है तो आप जो अपना फॉरेन पोर्टफोलियो है उसको भी ट्रांसलेट करके अपने लोकल करेंसी में ही बता भी रहे होंगे और रिपोर्ट भी कर रहे होंगे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे इन ऑर्गेनाइजेशन की जिनका मल्टी एक्सपोजर होता है तो दे इन नोट्स दे डू टेल अ लिटल अबाउट देयर फॉरन इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट करेंसीज बट देयर बैलेंस शीट विल बी इन वन करेंसी विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन देयर रेफरेंस करेंसी तो ये हमें ये भी देखना है कि अकाउंटिंग पे भी इसकी रिपोर्टिंग पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा होता है देयर फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस माइट बी हैविली इन्फ्लुएंस बाई चेंजेस बिटवीन रेफरेंस करेंसी एंड द इन्वेस्टमेंट करेंसी कि जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है उस करेंसी का और आपकी करेंसी में जो इम्पैक्ट चेंजेस आएंगी 
वो आपकी रिपोर्टिंग में आपके पूरे उसको प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी टू इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हम करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस इसका गेज कितना हमारे पे आता है लेट्स डू अ सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल इन 2016, इफ अ यू एस डॉलर बेस्ड इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन एस एन पी फाइव हंड्रेड एस एन पी फाइव स्टैंड पुअर्स की जो इंडेक्स है उसमें उसने इन्वेस्ट किया एक यू एस बेस्ड इन्वेस्टर ने जिसकी बेस करेंसी ही डॉलर है तो योर कैलेंडर रिटर्न यानी कि उस साल का आपका रिटर्न होगा टेन पॉइंट नाइन परसेंट ये पास डेटा की बेस पे हमने ये कंपाइल किया कि अगर एक किसी इन्वेस्टर ने दो एस एन पी फाइव हंड्रेड में इन्वेस्ट किया था जो कि यूएस इन्वेस्टर था तो उसका एनुअलाइज रिटर्न था टेन पॉइंट नाइन अगर इसी इंडेक्स में बट द इन्वेस्टर वॉज स्टर्लिंग बेस्ड यानी कि यूके बेस्ड था या यूके उसका रेफरेंस करेंसी थी उसने इन्वेस्ट किया हुआ है तो होता इसमें एस एन पी फाइव हंड्रेड में देयर रिटर्न वुड हैव बीन थ्री टाइम्स एज मच लेट मी से इट अगेन थ्री टाइम्स यानी कि वहाँ पे अगर आप टेन की बैकेट में फॉल कर रहे थे तो इन स्टर्लिंग दे रिटर्न वुड हैव बीन मोर देन थर्टी दस कहाँ और तीस से ज्यादा कहाँ और ये क्यों है जस्ट बिकॉज ऑफ द करेंसी ये एक एक्सट्रीम लेवल का केस है क्योंकि इस स्पेल में करेंसी में मेजर चेंज थी बिटवीन डॉलर एंड पाउंड का जो रिलेशनशिप था यहाँ पे एक मेजर चेंज आ रही थी बट यू कैन सी टू थर्ड ऑफ द गेन इज बिकॉज ऑफ द करेंसी एंड वन थर्ड इज बिकॉज ऑफ द इंडेक्स इन विच यू आर इन्वेस्टेड तो इतना स्वेयर इम्पैक्ट भी हो सकता है तो ये ये तो पॉजिटिव बात हो रही है इट का इन अदर वर्ड्स इट कुड हैव बीन नेगेटिव फॉर एन अदर स्पेक्ट्रम एज वेल यही अगर यू एस बेस्ड इन्वेस्टर ने वहां पर इन्वेस्ट किया होगा तो थिंग्स वुड हैव बीन वर्स और अदर वे ग्राउंड सो द कॉमनली एक्सेप्टेड थॉट इज दैट मेन ड्राइवर ऑफ द रिटर्न इज एसेट एलोकेशन के आप कहाँ पे एलोकेटेड हैं वहां से आपकी गेज होगी कि वट यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट आप यू एस बेस्ड हैं और एस एंड पी में इन्वेस्टेड हैं एस एंड पी स्टॉक है वहां से इतना आना है आप यू एस नहीं हैं आप यू के बेस्ड हैं आप जापान बेस्ड हैं और आप यू एस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने वो यू एस की इंडेक्स का भी इम्पैक्ट लेना है और आपने करेंसी का भी इम्पैक्ट जैसे भी एक्सट्रीम केस में हमने देखा है कि यहाँ पे टू थर्ड इम्पैक्ट सिर्फ करेंसी का ही था सो वन सोल्यूशन टू दिस कॉन्क्रम प्रॉब्लम माइट बी टू सिस्टमेटिकली हैज ईच एंड एवरी इन्वेस्टमेंट के जो इन्वेस्टमेंट करें उसको आप प्रॉपरली हैज कर दें बहुत अच्छी बात है सुनने में भी अच्छी लग रही है बट इट इज मोर लाइक अ थ्रैटिकल थिंग क्यों हेजिंग इन इट सेल्फ इज अ इम्पॉर्टेंट टास्क एंड इट्स नॉट फ्री इट हैज इट्स ओन रिस्पेक्टिव कॉज प्लस हेजिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज माइड नॉट बी अ प्रैक्टिकल पॉसिबल वे थ्रैटिकली तो शायद ये हम कर सकते हैं कि ये थ्रैटिकली ये हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली हेजिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज नॉट इवन पॉसिबल बट स्टिल ये हम नहीं कह रहे कि हम हेजिंग करेंगे नहीं ये हेजिंग सीखेंगे नहीं विल बी लर्निंग हेजिंग विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन बट दैट्स नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन ठीक थैंक यू